Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. Geldik 84. dersimize. Şimdi bu derste şunu yapacağız. Çağrı sisteme yüklendi. Mesela kullanıcı yani sisteme otantike olan kişi bir çağrı oluşturdu firmamız. Daha sonra bizim ne yapmamız gerekiyor? Bu çağrıyı bir personele atamamız gerekiyor. Yani bir personel bu çağrıyla ilgilenecek. Personel için de ayrı küçük bir panel oluşturacağız. Onu da göstereceğim size ama ilk etapta sadece bu çağrının bir personele atanmasıyla başlayalım. Şimdi D firması bir tane çağrı oluşturdu. Tamam mı? Burada bir çağrı oluştu. Biz hemen şöyle yapacağız. Bizim e, görevler kısmına geleceğiz. Yeni bir görev tanımlaması gerçekleştireceğiz. Görev veren kişi admin olacak. Görev alan personeller içerisinde hemen bir personel seçeceğiz. Görevin verildiği tarihi seçeceğiz. Ve buna göre işlemleri başlatacağız. Daha sonra görevi alan personel bu çağrın detaylarını e, takip etmeye başlayacak. Olay tamamıyla bunun üzerinden ilerleyecek. Yapmak istediğim şey bu. Şimdi önce şununla başlayalım. Görevi veren kişiye bir admin ataması yapalım. Biraz dersler uzayacak kalan derslerde. Projenin sonuna geldik. Şimdi şununla başlayabilir miyim? Görev listesi. Bir dakika görev listesi burada. Şimdi biz burada yeni görev tanımlama. <gülüyor> yeni görev tanımlama formuyla başlayalım. Burayı kapattım. FRM Yeni görev. Nerede bu FRM yeni görev? FRM görev. Bu mudur? Bir bakalım buna. Tamam burası. Şimdi F7'ye bastım. Burası görev tablosuna bir atama yapıyor. Görev tablosuna bir atama yapıyor. Şimdi şöyle yapabilir miyim? SQL'e geldim. Görev tablosunu açıyorum. Edit tab 200 rows diyorum. Burada bizim görevlerle ilgili detaylarımız var. Bu şekilde görev veren kişi ve görevi alan kişi. 1 ve 2 numaralı kişiler veriyor genelde görevi. Bizim 1 numaramız kimmiş? Hemen bakalım. 1 numara Ali, 2 numara Eylül. Bu şekilde ilerliyor. Tamam çok güzel. Şimdi bizim şöyle bir işlem gerçekleştirmemiz gerekiyor burada. Sisteme otantike olan kullanıcı bir görev ataması gerçekleştirecek. Kime? Verilen kişiye. Peki bunu şöyle yapabilir miyiz? Şimdi... Görevi veren kişi bir kişi olacak. Görevi alan kişi de başka bir kişi olacak. Bizim de bu, burada alınan göreve göre bu görevin takibini gerçekleştirmemiz gerekecek. Ve görevin detaylarını gireceğiz. Peki nasıl olacak? Bakın şöyle olacak. Şimdi şöyle yapacağım. Projemizde yeni bir tane daha klasör tanımlayacağım. Sağ üstüne tıkladım. Ekle dedim. Yeni bir klasör. Bu klasörün ismi bu ayrı bir proje yapısı gibi olacak. Klasörün ismi personel görev. Personel görev diyelim. Tamam. Personel görev ismi bir tane klasör tanımladım. Hatta personel görev formla re olsun. Tamamdır. Bu şekilde bir klasör tanımlaması gerçekleştirmiş oldum. Daha sonra bunun içerisine sağ tuşla tıkladım. Personel görev formuna. İçerisine bir tane Windows formu ekleyeceğim. Bu formda ben şunu gerçekleştirmek istiyorum. Benim yapmak istediğim şey şu. Senin ismin FRM FRM aktif Görevler. Aktif görevler ismini bir tane form oluşturdum. Ben aktif görevler. Bana atılan görevleri göreceğim. Tamam Bana atılan görevler. Peki nasıl olacak? Şöyle olacak. Şimdi bunu ayrı bir form olarak gerçekleştireceğiz. Sisteme otantiki olan kullanıcı bunu görecek. Aslında bütün menüleri görmesine gerek yok. Sadece burayı görmesi yeterli. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Bence bunu şöyle yapabiliriz. Şimdi bu form Arkadaşlar bekliyorum bir dakika. Şimdi normalde sisteme otantike olan kullanıcı bir saniye. Sisteme otantike olan kullanıcı burayı görmesi gerekiyor değil mi? Evet normalde burayı görmesi gerekiyor. Ama biz burayı görmesini istemiyoruz. Ana sayfayı, departmanları vesaire değil. Bana sadece ee, böyle bir forma ihtiyacım var. Müsaadenizle böyle bir form oluşturacağım. 1560 boyutundaymış. Tamam burası da aynı şekilde. Aslında 1560 boyutunda olmasa da olur. Yani e, daha küçük bir formda tasarlanabilir ama neyse yeni bir form daha tasarlayalım. Yeni bir Windows formu daha ekledim. Bunun ismi FRM Personel Formu. FRM Personel Formu isimli bir tane form tasarladım. Sen diyeceğim. İşte 1550 bu şekilde. Hatta biraz daha küçük olsan 1000 değil de işte 800'e 500 ol. Bu şekilde bir form tasarladım. Hatta biraz daha sağa doğru büyütelim. 900 ol. Tamam. 900'e 500. FRM personel form. Şimdi bu formun içerisine bir tane ribbon kontrol aracı ekleyeceğim. Şöyle bir ribbon kontrol aracı ekledim. 
tamamdır. Bunda herhangi bir sorun yok. Daha sonra şimdi buranın ismi bir buton ekliyorum buraya. Buranın ismi arkadaşlar aktif görevler. Şimdi bu aktif görevler kimin aktif görevi olacak biliyor musunuz? Sisteme otantiki olan kullanıcının aktif görevi olacak. Burası aktif görevler formu. Üstündeki ikona tıkladım. Image Options kısmına geldim. Burada hemen bir tane ikon ataması gerçekleştireceğim. Hemen bir ikon ataması yapalım. Şimdi ikon ataması için chart diyelim. Aktif görevler için ben mesela şunu kullanacağım. Tamam dedim. Burada aktif görevleri tanımlıyor olacağız. Geldim şurayı sildim. Hemen yanına hemen yanına bir buton daha. İkinci buton. İkinci butonun ismi pasif görevler. Image Options'a tıkladım. Image Options kısmında yine chart kullanacağım. Chart'ta da bu kez e, şunu kullanalım. Böyle bir listeleme kısmı gelsin. Tamamdır. Aktif görevler ve pasif görevler. Ardından buraya bir tane e, ekstra tab MDI manager aracı ekledim. Bir MDI buraya dahil ettim. Çok güzel. Şimdi geldim bu butona. Diyeceğim ki senin ismin BTN aktif görevler olsun. Senden bunu istiyorum. BTN aktif görevler olarak gel. Şimdi form yüklendiği zaman şu FRM aktif görevler formu burada açılsın istiyorum. Nasıl olacak? Şöyle diyeceğim ki küçük bir kopyala yapıştır yaparsam herhalde bir zararı olmaz. Artık senaryoda sona doğru geliyoruz. Sen bana burada bir kopyala yapıştır alanı ver. Şöyle yapalım. Ama MDI'de açacağız değil mi? Şunu geldim olduğu gibi. Kopyaladım. Kopyaladıktan sonra geldim buraya yapıştırdım. Şimdi biz e, formlarda çalışmıyoruz. FRM neydi? Şeyin ismi Kılıçdaroğlu. FRM personel form. FRM personel formu. Nokta FRM. Aktif görevler değil miydi? Bir dakika yanlış yazmış olabilir miyim? Ha, personel görev formlarıydı. Pardon. Personel görev formları. Nokta FRM aktif görevler işte ismi FRM olsun eşittir new personel görev formları nokta FRM aktif görevler bu şekilde kullanacağım FRM nokta parent ve FRM nokta show bu şekilde kodlarımı çağırmayı deneyeceğim şimdi deneyelim bakalım bu şekilde çalışacak mı tabi bunun çalışması için projenin program CS'den değiştirilmesi gerekiyor başlangıç ayağını ya bu tamamıyla bir CRM olmadı ama bir CRM'in temel mantığı bence burada büyük ölçüde oturdu diye düşünüyorum. Sen başlangıç formu olarak neyi getireceksin bana? Personel görevleri formu nokta FRM personel formu. Bunu getirmeni istiyorum senden. Görüntüleyelim bakalım. Bu form çalıştığında diğer formu getirebiliyor muyum? Aktif görevlere tıkladım. Form geldi. Form burada ama şu anda formun içerisinde herhangi bir şey yok. Şimdi şöyle yapalım. Aktif görevlere geldim. Buraya bir tane grid kontrol aracı ekliyorum. Grid kontrolü buraya ekledim. Tamamdır. Üstündeki ikona tıkladım. Docking parent container diyeceğim. Burada container'ın tamamını kapla. Tamam. Bu da güzel. Ondan sonra şimdi şöyle yapalım hatta. Önce şunu doğru şekilde boyutlandırmak için bir saniye. Undocking parent container diyelim. Buraya ben bir tane de buton e ekleyeyim şöyle. Bir buton. Şimdi şunun boyunu ayarlamamız gerekiyor. Doğru şekilde. Şöyle yapacağım. Bir saniye bakalım. Ondan sonra Properties kısmına yükseklik değerlerini değiştirelim. Şu anda nasıl geldiğini bir görüntülemek gerekiyor. Aktif görevler dedim. Buton şu anda hiçbir şekilde gözükmüyor. Çünkü bu form çok büyük. Şimdi Solution Explorer'a geldim. Özellikleri de açtım. Şimdi bizim ana formun boyutu 1000'e 560'dı. Tamam. Burayı da 560 yapsak bir zararı olur mu? 560 olsun. Çok mu büyük oluyor? Yok. Aslında büyük oluyor. 500 olsun. Tamam. Burası 800. Tamam. Burayı da biraz daha genişletelim. 1000 olsun. Var mı bir zararı? Bence yok. Tamam. Ondan sonra şimdi buranın yüksekliğini düşürmem gerekiyor. 400 yapacağım. 400. Şöyle bir de 400 de görelim. Ondan sonra tam property size'ına göre değer vereceğim bu kısımda. Aktif görevler dedim. Buton hala aşağıda. Şimdi şu designer kısmındaki e, alanı almam gerekecek. O zaman burası 350 piksel olsun. Butonu tekrar yukarı çekelim. Sen 350 piksel ol. 
Şöyle bir görüntüleyelim bakalım 350 pikselde nasıl geliyorsun sayfayı yeniden çalıştırdım. Bekliyorum bir denmesin şimdi. Aktif görevler dedim tamam geldi 350 pikselin bir tık daha altına aldığımız zaman tam istediğimiz gibi olacak. Şimdi bir de burayı diğeriyle aynı boyuta getirmem gerekiyor. Mesela bu ana form boyutu 900'müş burayı da 1000 yapalım. 1000 tamam burası da 1000 piksel olsun. Burası da 320 piksel olsun şöyle. Çok güzel. Şimdi tam istediğim e, boyutlandırma da olacak. Tekrar çalıştırıyorum uygulamamı. Bekliyorum yüklenmesine. Aktif görevler dedim. Tamam. Neredeyse istediğim gibi oldu burası. Güzel. Ondan sonra şimdi 1000'e 320. Biz normalde diğer formları kaç piksel yapmışız? Ona bir bakabilir miyim? Mesela departmanlar formu. Geldim. Biz burayı 385 yapmışız. 985'e 385. Peki ee, ana formda bu kaç? Form 1'e geldim. 985'e 385'ti. 1000'e 560. 985'e 385. 1000'e 560. Yani bu form e, diğerine göre bir tık daha küçük. 985 yapalım burayı da. 985'e 320. Tamam. Bu şekilde şu anda tam istediğim formatta gelmesi gerekiyor. Tekrar son kez çalıştırdım. Bekliyorum yüklenmesini. Aktif görevler dedim. Tamam. Şu anda istediğim gibi geldi. Güzel. Şimdi geldim. Ben bunu sildim. Sildikten sonra şuradaki ikona tıklayalım. Docking Parent Container diyorum. Container'ın tamamını kaplayacak. Bunda bir problem yok. Şimdi form yüklendiği zaman form yüklendiği zaman bana burada görevleri getirecek. Peki görevleri nasıl getirebilirim? Şöyle getirebilirim. F7'ye bastım. Şurada Entities'i kopyalamam gerekiyor. Entities'i kopyaladım. Geldim. Aktif görevlerde şuraya yapıştırdım. Ctrl nokta dedim ilgili dizini buraya dahil ettim. Devam edelim. Sonra diyeceğim ki var değerler eşittir parantez açtım from x in db nokta tabela görevler içerisinde select new süslü parantezimi açtım alt satıra indim. Ondan sonra diyeceğim ki x nokta samana bir id getir virgül x nokta e, görevin başlığı var mı? Ne vardı? Açıklama değil de. Bir saniye. Görevlerde başka ne vardı? Direkt görevlerde açıklamayla mı başlıyor? Başlık yok muydu? Açıklamayla başlıyor. Hmm. Tamam açıklama olsun. X nokta açıklama gelsin. Bir gün. Ondan sonra X nokta tarih gelsin. Bir gün. X nokta X nokta Görevi alan gelsin. Ben bunu istiyorum. Noktalı virgülümü koydum. Şimdi buraya bir şart yazacağım. Nokta. Bir dakika. Nokta. Ver. Parantez içerisinde x eşittir büyüktür. X öyle ki x nokta. Görevi alan eşit eşit ne olmalı? Mesela şu anda tek bir kişi üzerinden gidelim. Örneğin 5 numaralı kullanıcı üzerinden gidelim. Hatta 7 numaralı kullanıcı olsun. Şimdi 7 numarada kim varmış? Aslı güneşli. Sadece aslıyla işlemlerimizi sağlayalım. Nokta tulis. Daha sonra bunu otantiki olan kullanıcının bilgisine göre getireceğiz. Sonra diyeceğim ki grid control 1 nokta data source eşittir değerlerden gelen verileri bize getirsin. Ben bunu istiyorum. Şimdi çalıştırdım uygulamamı. Çalıştırdıktan sonra bir görüntüleyelim bakalım nasıl oldu. Beraber görelim. Şimdi aktif görevler dedim. Bakın aktif görevlerde burada burada ilgili kişi geldi. Çok güzel. Şimdi samana burada. Tabi bu görev alanın şeyini bu sütunu gizleyeceğiz. Şimdi samana burada bir de şunu getir. X nokta e, durumu eşit eşit pardon x nokta durumu getir x nokta durumu getir bir de bu 7 diyorsun ama ve x nokta durum eşit eşit olmalı ne true'ya bir de ben durumu true olan verileri listelemek istiyorum yani durumu false olmamalı şimdi baktığımız zaman şu durum true bu da true yani aktif olarak devam eden görevlerin ben e, getirilmesini istiyorum çalıştırdım uygulamamı görelim bakalım nasıl oldu Bekliyorum yüklenmesini. Şimdi aktif görevlere tıkladım. Aktif görevlerde bakın iki tane görev var. İkisi de gelmiş oldu. Hiçbir problem yok. Devam ediyorum. Şimdi burada e, veri gizleme yapacağız. Bir saniye. Şimdi burada devam edelim. Sonuna geldik uygulamanın. Şöyle yapacağım. Diyeceğim ki sen e, listeleme yapmadan önce listeleme yapmadan önce şu arada grid view grid view bir nokta Columns sütunları içerisinde köşeli parantezimi açtım çift tırnak içinde görev alan 
isimli sütunun visible eşittir false olsun noktalı virgülümü koydum. Ctrl D ile burayı altı aldım. Bir de durum ismindeki sütunun da visible false olsun. Böylece bu iki sütunu görmeyeceğim. Tekrar çalıştırdım. Çalıştırdıktan sonra bir görüntüleyelim bakalım nasıl oldu. Şimdi aktif görevlere tıkladım. Burada hata fırlattı. Neden? Görev alan. Nal döndü. Görev alan. Neden nal döndü? Ha, listeledikten sonra mıydı? Bir saniye. Şöyle yapalım. Tamam. Şimdi istediğim formatı yakalamış oldum. Çok güzel görevi alanı ve görevle ilgili detayları bu şekilde getirmiş olduk. Hiçbir problem yok burada. Gayet güzel ilerliyoruz. Tamam mı? Burası da bu şekilde olacak. Aynı zamanda isterseniz görevi alanın ismini de buraya yazdırabilirsiniz. Bu tamamıyla size kalmış. Şimdi SQL'e geliyorum. Tamamdır. Şimdi bunun şimdi bu bir dakika sen değilsin. Sen de değilsin. Şu. Şimdi bunun ismi bunun ismi personel aktif görevler. Burası personelin aktif görevleri. Tamam mı? Şimdi bir de bana bu formun aynısı personelin pasif görevleri olarak gelmesi gerekiyor. Onu da şöyle yapacağım. Bir tane daha form ekleyeceğim müsaadenizle. Ekle dedim. Yeni bir Windows formu ekliyorum. Senin ismin FRM pasif görevler. FRM pasif görevler. Yanlış yere ekliyorum bu arada. Bir saniye formları eklemeyeceğiz biz bunu. Şuraya ekleyeceğiz. Sağ tuş ekle. Yeni bir Windows formu. Bu da FRM pasif görevler. Tamamdır. Ondan sonra aktif görevler formuna geldim. Şimdi bunun boyu kaç? 985'e 320 ve bunu kopyaladım. Geldim. Buraya yapıştırdım. 985'e 320 boyutuna getirelim burayı. 985'e 320. Çok güzel. Şimdi senin ismin de personel pasif görevler. Yani tamamlanan görevler anlamında. Tamam mı? Şimdi forma tıklıyorum. Formum yüklendiği zaman tıpkı aktif görevlerde olduğu gibi önce entities'i geldim kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Ctrl nokta dedim. İlgili dizin dahil ettim. Ardından şu kısmı olduğu gibi kopyaladım. Geldim bunu buraya yapıştırdım. Şimdi sen bana tbl görevler içerisinde durumu e, true olanı değil false olanı getireceksin. Sadece senden istediğim şey bu. Başka bir şey yok. Ardından son bir hamle o da şu. Pasif görevlerin ismini değiştiriyorum. BTN pasif görevler olsun. Daha sonra pasif görevleri çift tıkladım. Geldim şuraya olduğu gibi kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Sen bana FRM pasif görevleri getireceksin. Burası da FRM pasif görevler olsun. Tekrar çalıştırdım uygulamamı. Görüntüleyelim bakalım nasıl oldu. Şimdi aktif görevler. Burada pasif görevler. Şu anda pasif bir görev yok. Ondan dolayı bu şekilde olacak burası. Tamam mı? Bu kısım da böyle. Şimdi size e, bir soru. Bakalım bu soruyu yapabilecek misiniz? En azından bir görüntüleyeyim. Soru şu. Diye yapmayı deneyin. Bu seriyi takip eden arkadaşlar. Eğer ki sistemde aktif ya da pasif görev yoksa yani herhangi mesela aktif görevler açısında aktif görev yoksa ya da pasif görevler açısında pasif görev yoksa o zaman bu formda başlangıçta bir mesaj var. İşte Aktif görev bulunamadı ya da pasif görev bulunamadı tarzında bir mesaj kutusu size karşılasın. Yapan arkadaşlar videonun yorum kısmına cevapları paylaşabilir. Bu kadar. Bir sonraki derste devam edeceğiz.